Assalamualaikum, Shikhati Bandura. Aaj ke abhi toh madher nabom dasham srene us chotar gonit theke kono kni alasona karbo Shikhati Bandura. Tumra jano je kono ekta gurutto punno bishay toh madher us chotar gonit er jonno ekhan theke noyvetik samoshash eshe thake. Ebang season shil proshno eshe thake. Ta hole eita যেহেতু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে এজন্য আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবা এবং বেল আইকনে ক্লিক করবা বন্ধুরা আসো কথা না বাড়িয়ে আমরা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আমরা যে কোনক নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই কোনকটা মূলত আসলে কি আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা কি সেটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা বিষয়টা থেকে যে সূত্রগুলো আসে তার প্রয়োগটা কিভাবে আমরা সেটা ভালো করে বুঝতে পারবো সেজন্য আমাদের মূলত কোন বিষয়টা জানা দরকার যে এই কোন কাকে বলে সেটা আমাদের জানা দরকার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমি আমি সংজ্ঞাটা দেওয়ার আগে একটু চিত্রের দিকে তাকাবো দেখো চিত্রে এখানে এ ও সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ चलो एटुकु देखो अखोल आम्रा जो दी एटु कॉल पन अधिक चला जावो शिक्षार्थी बंदूरा ये ये वो सी त्रिभुज टाइप के जो दी आमी तुम लोग जानो जे वो सी होलो एक सक्खो आर ये वो वाई अक्खो आम्रा जो दी वाई अक्खो टाइप के ये शामों को ने त्रिभुज टार वाई अक्खो टाइप के जो दी स्थिर रखे इटा দেখা যাবে যে একটা ঘনবস্তু উৎপন্ন হয়েছে এই যে যে ঘনবস্তুটা যে আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে এই আকৃতিটাই হলো কোনক তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কোনকে আমরা তিনটি সূত্র পাবো এবং সেই সূত্রগুলো আমরা কিভাবে পাবো সেগুলো আমরা দেখি এখানে আমাদের পরিচয়গুলো একটু জানা দরকার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে প্রথমে যেটা হলো ওসি দেখো এটা কিন্তু একটা বৃত্ত উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এটা যদি বৃত্ত উৎপন্ন হয় এখানে ওসি হলো ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধকে জানো আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি আর এখানে সমকোণ যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ এটা সেহেতু এটা সমকোণ অর্থাৎ 90 ডিগ্রি আর এই কোণকের উচ্চতা অর্থাৎ ও বিন্দু থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্ব বা উচ্চতা সেটাকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করি আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ বিন্দুতে দেখো শীর্ষ কোণ উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু আমাদের যেহেতু আমরা এই সমকোণী ত্রিভুজটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেজন্য আমাদের এই সমকোণী ত্রিভুজটাতে যে কোণ আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করেছি ওই কোণটাকে মূলত আমরা অর্ধ শীর্ষ কোণ বলি তাহলে শীর্ষ কোণটা এই সবটুকু সবটুকু হলো শীর্ষ কোণ হতো যেহেতু এটা সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে এখানে আর এখানে লম্ব হয়েছে তার মানে এটা অর্ধ শীর্ষ কোণ এই থিটা কোণটা অর্ধ শীর্ষ কোণ আর একটা বিষয় বন্ধুরা এখানে দেখো যে এটা হেলানো উচ্চতা অর্থাৎ হেলানো উচ্চতাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি যেটা সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ তাহলে এই যে যে ও এ সি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি এখানে আর উচ্চতা এইচ শীর্ষ অর্ধ শীর্ষ কোণ থিটা এবং হেলানো উচ্চতা এল এইগুলো হলো মূলত বন্ধুরা এখানে তোমার কোনকের মূল বিষয়গুলো এখানে আছে এই কয়টা জিনিস তাহলে এখানে আমি দেখো লিখে রেখেছি এই ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা এইচ অর্ধ শীর্ষ কোণ থিটা এবং হেলানো উচ্চতা এইগুলো দিয়ে আমরা তিনটা চারটা বলা চলে তো মূলত তিনটা তারপরে একটা আমরা সমকোণী ত্রিভুজের জন্য পিঠাগুলাসের সূত্র ব্যবহার করে আর একটা এলের মান বের করে দেবো তখন চারটা সূত্র দাঁড়াবে তাহলে বন্ধুরা আমরা একে একে আসলে চলে আসি সূত্রগুলোতে প্রথমে আমরা যেটা নির্ণয় করবো সেটা হলো বক্রতলের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা একটু লেখি বন্ধুরা বক্রতলের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হবে হাফ গুণ পরিধি গুণ হেলানো উচ্চতা হেলানো উচ্চতা
তাহলে বন্ধুরা বক্রতলের ক্ষেত্রফল হাফ পরিধি এখানে পরিধি বলতে আমরা আসলে বুঝি যে এখানে যে তলে যে এইটা ক্ষেত্রফলটা উৎপন্ন হয়েছে এই ক্ষেত্রফলটার পরিধি তাহলে এখানে দেখো বন্ধুরা তোমরা জানো যে এটা পরিধি মানে ভূমির পরিধি ভূমি এখানে একটা বৃত্ত তাহলে প্রথমে আমরা এটা রেখে দিই হাফ আর পরিধি অর্থাৎ ভূমির পরিধি কিংবা এই কি বৃত্তের পরিধি সেটা হলো টু পাই আর এটা আমরা বৃত্তে সংক্রান্ত সমস্যা থেকে জানি আর হেলানো উচ্চতা যে হেলানো উচ্চতাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করেছি তাহলে এটাকে আমরা লিখি এল বন্ধুরা এখানে টু টু ভাগ হয়ে যায় বা কাটাকাটি করলে এখানে থাকে পাই আর এল অর্থাৎ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে বক্রতলের যে ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা হাফ ইন্টু পরিধি ইন্টু হেলানো উচ্চতা এটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে এর গাণিতিক যে সমস্যাটা করলাম সমস্যা দেখা এখানে পাই আর এল অর্থাৎ বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে আমাদের পাইটা জানতে হবে ব্যাসার্ধ আর জানতে হবে এবং হেলানো উচ্চতা এল জানতে হবে বন্ধুরা এখানে হয়তো দুইটা মান দেয়া থাকবে উচ্চতা সরি হেলানো উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ আর পায়ের মান তো তোমাদের জানা আছে যেটা আমরা আগের ক্লাসেই বলেছি তারপরে আমি একটু তোমাদের স্মরণ করার জন্য লিখে দিলাম পাই ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা ভারতীয় গণিতবিদ এটা এটা আমি ই করে ব্যবহার করে এবং আর্যভট্টর অবদান সবচেয়ে বেশি যেটা একটা গ্রিক অক্ষর এবং একটা তোমরা জানো যে একটি অমূলত সংখ্যা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা যদি বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে আমাদের সমস্যাটা আসে তাহলে আমরা এটা দিয়ে করতে পারবো এবার আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলে আসবো তাহলে বন্ধুরা দেখো বক্রতলের যে ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি বক্রতলের ক্ষেত্রফল এটা পেয়ে গেছি এখন আমরা যদি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল চাই তাহলে একটা ভূমির ক্ষেত্রফল আর এই বক্রতলের ক্ষেত্রফল এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে সমগ্র তল পেয়ে যাব আমরা বক্রতলের ক্ষেত্রফল যেহেতু পেয়ে গেছি অর্থাৎ এইখান থেকে উপরের অংশের ক্ষেত্রফল এবার ভূমির যে ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল যেটা সেটা আমরা বলি যে এখানে আমি একটু এখন লেখি যে ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল ইকুয়াল ভূমি ভূমিটা কি আসলে একটা বৃত্ত তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো পাই আর স্কোয়ার এখন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই বক্রতলের ক্ষেত্রফল প্লাস ভূমির ক্ষেত্রফল এই দুইটা ক্ষেত্রফল যদি আমরা একত্রে যুক্ত করি তাহলে কিন্তু আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব কোনোকে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই দুটা পেয়ে গেছি আমরা এই দুটা এখন যোগ করে দেব যোগ করলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এই জন্য আমরা এখন লিখি যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বন্ধুরা তোমরা একটু লিখে নাও কনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল তাহলে আমরা দুইটা ক্ষেত্রফল যোগ করতে চেয়েছিলাম একটা হলো বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমি বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা পেয়েছিলাম বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা আমি পেয়েছিলাম হলো পাই আর এল পাই আর এল আর যেটা তলের ক্ষেত্রফল বা ভূতলের ক্ষেত্রফল অথবা ভূমির ক্ষেত্রফল সেটা একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল ছিল অর্থাৎ বৃত্তের ক্ষেত্রফল ছিল কত পাই আর স্কোয়ার বন্ধুরা দেখো এখান থেকে আমরা কমান নিতে পারি কত পাই আর তাহলে পাই আর কমান নিলে কি হয় এল প্লাস আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমরা এই সূত্রটা দিয়ে বের করতে পারবো যেখানে পাই আগেই বলেছি আর ব্যাসার্ধ এবং এলটা হলো হেলানো উচ্চতা তাহলে হেলানো উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর একটা বিষয় রয়ে গেছে সেটা হলো আয়তন আয়তন জানো যে আয়তন হলো যে কোনো বস্তুর আয়তন হলো তার ক্ষেত্রফল আর তার সঙ্গে উচ্চতার গুণফল তো এখানে আমাদের আয়তনটা আমি লিখি দেখো আয়তন বলতে আমরা মূলত বুঝি যেহেতু কোন কোনকের ক্ষেত্রে এটা হলো ওয়ান থার্ড ইন্টু ক্ষেত্র ওয়ান থার্ড ইন্টু ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফল এর সাথে গুণ করতে হবে কি উচ্চতা তাহলে আমরা আয়তন পেয়ে যাব 
তাহলে বন্ধুরা দেখো যে এখানে ওয়ান থার্ড ইন্টু ভূমির ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বৃত্তের ক্ষেত্রফল বা পাই আর স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা হলো এইস এই উচ্চতা হলো এইস তাহলে এই তিনটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাই ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইস বন্ধুরা তাহলে যদি আয়তন আসে আমাদের আয়তন নির্ণয় করতে আসে কোনো কেউ আয়তন নির্ণয় করতে আসলে আমরা এই ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আয়তনটা সরাসরি নির্ণয় করতে পারবো আর একটা বিষয় বন্ধুরা যে এখানে অনেক সময় আমাদের হেলান উচ্চতা উচ্চতাও বের করতে আসতে পারে তো হেলান উচ্চতা যদি আমাদের বের করতে আসে তোমরা অবশ্যই অষ্টম শ্রেণীতে এবং নবম শ্রেণীতে পিঠাগুড়াসের উপবাদ্য শিখেছ বা সমকোণে ত্রিভুজের ব্যবহার শিখেছ সেই সমকোণে ত্রিভুজের ব্যবহারে তোমরা এটাকে যদি লম্ব ধরো অর্থাৎ এইসটাকে যদি আমরা লম্ব ধরি ওটাকে যদি ভূমি ধরি এবং এসিকে যদি হেলানো উচ্চতা ধরি তাহলে যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রি কোন এটা ভূমি ভূমি আর যেখানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপাদন হবে তার বিপরীত বাহুটা অতিভুজ অর্থাৎ আমাদের এই অতিভুজ অথবা এলের মান নির্ণয় করতে হবে আর যেহেতু ভূমি আর উচ্চতা এই দুইটা এখানে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এলের মান পেয়ে যাব আমরা এই সমকোণে ত্রিভুজটা থেকে কি পাই অর্থাৎ ও এ সি ত্রিভুজ ও এ সি হতে পাই কি পাই অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ এল স্কোয়ার ইকুয়াল ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ আর স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার বা লম্ব স্কোয়ার অর্থাৎ এইস স্কোয়ার অতএব যদি এল নির্ণয় করি তাহলে রোড চলে আসে পাশে আর স্কোয়ার প্লাস এইস স্কোয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এটা দিয়ে আমরা হেলানো উচ্চতাও নির্ণয় করতে পারবো তাহলে বন্ধুরা যে চারটা সূত্র আমরা আজকে দেখলাম এই চারটা সূত্র দিয়ে আমরা সব রকমের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো এই কোনো সংক্রান্ত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই সূত্রগুলো ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে যেভাবেই গাণিতিক সমস্যা আসুক তোমরা সেটা চিত্র চিত্রটা এঁকে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি তোমরা এটা দিয়ে একটু উপকৃত হও তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারো তাহলে আমার প্রচেষ্টা সফলতা পাবে তোমাদের আমার ইমেল নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অথবা যদি কোথাও বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার ইমেল নাম্বারে তোমরা সেগুলো লিখে পাঠাতে পারো আমি তোমাদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব ইমেল নাম্বারটা লিখে নাও টি এ আর আই কিউ ইউ এল এম এ টি এইস তারিকুল ম্যাথ টেন টি ই এল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম বন্ধুরা মোবাইল নাম্বারটা আছে সঙ্গে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ ফোর ফোর ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করে আর তোমার আরেক বন্ধুকে ক্লাসটিকে দেখার জন্য সহায়তা করবা সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম